ওকে আজকে এর হচ্ছে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আজকে আমরা আসলে অনেকগুলা বিষয় দেখব যেটা হচ্ছে একটু লং ক্লাস হবে তো সবার প্রথমে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে ক্লাসগুলো দেখার সময় হচ্ছে অবভিয়াসলি নোট করবেন 100% কারণ একটা জিনিস আপনার মধ্যে কাজ করবে যে আপনার মনে হবে যে আপনি এই জিনিসগুলো করতেছেন আপনি মনে হয় পারবেন আলটিমেটলি দেখা গেছে কিছুদিন পরে যখন আপনি আরেকটু অ্যাডভান্সে চলে যাবেন তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনারা সহজে মনে থাকবে না তো এই জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে নোট করতে হবে কারণ আমরা যখন কোনো কিছু পড়ি সেটা যদি আমরা না লিখে রাখি সেটা কিন্তু আমাদের মাথায় থাকে না আলটিমেটলি তো বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং হচ্ছে নোট করতে হবে তো চলেন আমরা হচ্ছে ক্লাসে চলে যাই আমরা দেখে আমরা আজকে কি কি দেখতে চাচ্ছি প্রথমত যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আমরা হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা একটা ফোল্ডারে কাজ করতেছি সেটাকে হচ্ছে আমরা ওপেন করে আনি তো প্রথম যে অনেকগুলো বিষয় দেখবো আমরা আজকে ফোল্ডার অর্গানাইজ করা তারপর হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে অডিও ভিডিও নিয়ে আসা এরপর হচ্ছে আমাদের যদি কখনো স্ক্রিন শট নেওয়ার দরকার হয় সেই স্ক্রিন শট নেওয়া এরপর হচ্ছে আমরা আজকে দেখবো হচ্ছে হ্যাকজা কোড কি জিনিস বা হ্যাকজা কোডের ইউজ কিভাবে করতে হয় এই পুরো সবগুলো বিষয় কিন্তু আপনি একজন প্রফেশনাল ওয়েব ডেভেলপার হইতে হইলে কিন্তু আপনাকে এগুলো জানতে হবে আপনি এই এই জিনিসগুলাই হচ্ছে মূলত আমাদের হচ্ছে মিসিং হয়ে যায় যে বিষয়গুলো আমরা জানি না তো যা হোক আমরা হচ্ছে আস্তে আস্তে দেখা শুরু করি প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ফোল্ডার গুলাকে একটু অর্গানাইজ করে নিব যেমন অর্গানাইজ বলতে দেখেন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের সাপোজ আমরা ধরে নিলাম আমি হচ্ছে একটু ফোল্ডারটাকে একটু এক পাশে নিয়ে আসি তো ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের সেই ওয়েবসাইটের ফোল্ডার তো এখন আপনি একটু চিন্তা করেন যে আমাদের এই ফোল্ডারটা কোথায় আছে আমাদের কম্পিউটারে আছে ওকে সো এটা কিন্তু আমাদের যখন ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়ে যাবে আলটিমেটলি এই ফোল্ডারটা কিন্তু আমাদের কম্পিউটারে আর থাকবে না এই ফোল্ডারটা কিন্তু চলে যাবে হচ্ছে আমাদের লাইভ সার্ভারে তো লাইভ সার্ভার কি জিনিস এটা হচ্ছে আসলে যেমন ধরেন এই এই যে ফোল্ডারটা এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু আমরা আমাদের কম্পিউটার থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি বাট বাহির থেকে কিন্তু কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না তো লাইভ সার্ভারটা হচ্ছে আসলে মূলত এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমরা পৃথিবীর যে কোনো মানুষ ওটা হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে আপনার ওয়েবসাইটটা তো অ্যাক্সেস করতে পারবে চলে আসতে পারবে তো ওটা হচ্ছে মূলত লাইভ সার্ভার তো ওই জিনিসটা আমরা হচ্ছে যখন ডেভেলপমেন্ট পার্টে যাব তখন হচ্ছে আমরা ওই বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ারলি আপাতত আমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব বেশি একটা বুঝার না বুঝলেও চলবে তো ফোল্ডার অর্গানাইজ করা যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু একটা ওয়েবসাইটে অনেক ইমেজ থাকতে পারে এখন হয়তো দেখা গেছে আমরা একটা দুটো বা তিন চারটা ইমেজ এখানে আছে কিন্তু দেখা গেছে আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাবেন আলটিমেটলি তখন কিন্তু অনেক ইমেজ থাকবে অনেক ইমেজ বলতে দেখা গেছে দুই চার পাঁচশো ইমেজও থাকতে পারে হিউজ ইমেজ থাকবে তো দেখা গেছে আপনার অডিও থাকতে পারে ভিডিও থাকতে পারে এরকম অনেক ধরনের ফাইল কিন্তু থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই সবগুলো ইমেজ হয়তো এখন এখানে এরকম দশ পনেরোটা ইমেজ এনে রাখছেন আপনার হচ্ছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না বাট যখন দুই একশো ইমেজ থাকবে তখন কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না যে আপনার আসলে এস টি এম এল ফাইল কোনটা সি এস এস ফাইল কোনটা তো আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু এখন আমরা স্টাইল ডট সি এস এস নামে একটা ফাইল দেখতেছি কিন্তু আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট করব তখন দেখবো এখানে জাবা স্ক্রিপ্টের ফাইল থাকবে যে কোয়ারির ফাইল থাকবে মানে বিভিন্ন রকমের ফাইল কিন্তু চলে আসবে সো এতগুলো ফাইল আমাদেরকে কিন্তু অর্গানাইজ করা শিখতে হবে তো যেটা করব আমরা সোজা কথা হচ্ছে আমাদের ইমেজ গুলাকে রাখার জন্য আমরা অলওয়েজ আই এম জি নামে একটা ফোল্ডার রেখে দিব বা ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার আমরা রেখে দিতে পারি আমরা হচ্ছে যদি একটা ফোল্ডার তৈরি করি ইমেজ নামে তো আমাদের যতগুলো ইমেজ আছে আমরা সবগুলোকে হচ্ছে এই ফোল্ডারের ভিতরে দিয়ে দিব এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কথাবার্তা আমরা হচ্ছে সাপোজ এই যে ইমেজকে এখানে ঢুকাই দিলাম তো এখন থেকে আমাদের যত ইমেজ থাকবে সেটা হচ্ছে এই ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে থাকবে আর যেটা স্টাইল ডট সি এস এস এবং ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এটা হচ্ছে আমাদের একদম রুট ফোল্ডার যে একদম এখানেই থাকুক সমস্যা নেই তো এরকম অন্য যখন আমরা আরও যাবা স্ক্রিপ্টের ফাইল নিব বা অন্য অন্য ফাইল নিব তখন হচ্ছে সেগুলোকেও আমরা ফোল্ডার করব তো সেটা আমরা তখন বুঝে যাব তো সাপোজ মনে করেন আমার ওয়েবসাইটে একটা ভিডিও দরকার তাহলে এখন এই যে মনে করেন এখানে একটা ভিডিও আছে যেহেতু আমরা আজকে ভিডিও অডিও কিভাবে বানে সেটা দেখতে চাচ্ছি তো এখন ভিডিও গুলাকে তো আমি চাইলে এরকম যদি এখানে এনে রেখে দিই এটা কিন্তু সুন্দর না এবং হচ্ছে এটা কিন্তু লাইভ সার্ভারে গেলে প্রবলেম তৈরি হবে অনেকগুলো ভিডিও থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা ভিডিও বা মিডিয়া নামে একটা ফাইল নিতে পারি যেটার মধ্যে হচ্ছে আমরা আ
আগে তো আমাদের ইমেজটা এরকম বাইরে এই জায়গার মধ্যে ছিল তো যেটা হচ্ছে আমরা আইএমজি ট্যাগ দিয়ে নিয়ে আসতাম তো এখন যদি আমরা যদি ওইভাবে ইমেজটা আনতে যাই দেখব যে আমাদের ইমেজটা কিন্তু আলটিমেটলি আসতেছে না सपोज আমি যদি এখানে ট্রাই করি যে ইমেজ আমরা ইমেজটা আনতে চাচ্ছি আইএমজি ফোল্ডার তো আমরা জানি ইমেজ কিভাবে আনে আমরা একটু বড় করে নেই এসআরসি এর মধ্যে কিন্তু আমরা কি করতাম এই যে আমরা কিন্তু এই ইমেজের নামের নাম এবং এক্সটেনশনটা দিয়ে দিতাম सपोज আমরা যদি এখান থেকে ইমেজের নাম এবং এক্সটেনশনটা কপি করে নিয়ে আসি এবং সেটাকে যদি এখানে দিয়ে দিই এবং অল্টার ট্যাগে কিন্তু অবশ্যই আমরা কিন্তু কিছু তো আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে অল্টার ট্যাগে কিন্তু অবশ্যই আমরা কিন্তু কিছু একটা ইউজ করে দেব सपोज আমরা লিখে দিতে পারি যে এটা হচ্ছে ম্যান ইমেজ আর আমরা এখানে লিখে দিতে পারি নট ফাউন্ড তাহলে যেটা হবে আমাদের ইমেজটা যদি কখনো না পায় তাহলে এই মেসেজটা শো করবে যেটা হচ্ছে একজন ইউজার বুঝবে যে এখানে একটা মানুষের ইমেজ ছিল কিন্তু এটা পাচ্ছে না তো এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড এবং এটা এসিও পারফেক্ট একটা জিনিস যেটা হচ্ছে গুগল এটাকে খুবই প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে তো যা হোক এটা হচ্ছে আমাদের মেন কথা কিন্তু এখন যদি আমরা ওয়েবসাইটটা রিলোড দিই যেটা হবে যে দেখেন আমাদের ইমেজ কিন্তু পাচ্ছে না ঠিক আছে এটা প্রবলেমটা যেটা হলো আগে তো আমাদের আমরা যদি ইমেজটাকে যদি এখান থেকে সাপোজ এই যে কাট করে বের করে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এটা পাবে দেখেন চলে আসবে কিন্তু চলে আসছে কিন্তু যখন আমরা আবার ইমেজটাকে আমাদের ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকাই দিলাম এই যে এখান থেকে যদি ফোল্ডারের ভিতরে দিয়ে দিই তাহলে আবার যখন রিলোড দিচ্ছি দেখেন ইমেজটা কিন্তু পাচ্ছে না সো এই হচ্ছে প্রবলেম এখন আসলে এটা কোনো প্রবলেম না বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আসলে ইমেজটা আছে কোথায় সে বিষয়টা আগে আমাদের বুঝতে হবে দেখেন আমাদের ইমেজটা আছে আমাদের ইমেজ নামক একটা ফোল্ডারের ভিতরে फोल्डार्ता পাবে আলটিমেটলি আমরা যদি এবার যদি রিলোড দিই দেখবে যে আমাদের ইমেজটা কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে তো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে আমরা হচ্ছে যখন এভাবে কাজ করব তখন ফোল্ডারের নাম লিখে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে ডকুমেন্টের যে নামটা থাকে সেটা হচ্ছে আমরা দিয়ে দিব তো এটা তো আমাদের গেল এটা আমরা বুঝে ফেললাম আমরা এটা এখন পারবো তো এরপর আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ফোল্ডার অর্গানাইজেশন আমাদের পার্ট শেষ আমরা এভাবে সব কিছুকে ফোল্ডারে অর্গানাইজ করে রাখবো এটা হচ্ছে মেন কথা এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস দেখেন সেটা হচ্ছে আমরা যদি সাপোজ এখানে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ নিই এটিং ওয়ান একটা ট্যাগ যদি আমরা নিই আমরা যদি এখানে লেখি আওয়ার হেডিং সো ভালো কথা আমরা লিখলাম হেডিং এটা চলে আসছে এখন আমরা কি করি আমরা হচ্ছে সাপোজ এটাকে যদি একটা ক্লাস দিই একটা ক্লাস দিলাম হচ্ছে সাপোজ আমরা ক্লাসের নাম দিতে পারি যে বিজি কালার ঠিক আছে আমরা হচ্ছে একটা নাম দিই বিজি কালার বিজি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে এভাবে সংক্ষেপে বিজি ডাকে আর কি আমরা এটার হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাচ্ছি একটু সিমিলার নাম রাখতে হবে সব কিছু সো এটাকে আমরা কি করব এখানে হচ্ছে কল করব ওকে আমরা হচ্ছে সব মানে সিরিয়াস কথাবার্তা বলবো যে কল করতেছি ওকে বিজি কালার আমরা হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাচ্ছি সো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে রেড जिसका এইরকম আসলে আমরা কয়টা কালারের নাম জানবো যে এরকম রেড ব্লু গ্রিন মানে কতগুলা কালারের নাম আপনি বলতে পারবেন এগুলো কিন্তু অনেকগুলা কালারের নাম বলা কিন্তু সম্ভব না আমাদের দ্বারা তো এক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কালারের কোড সম্পর্কে কিন্তু আপনাকে হচ্ছে আইডিয়া রাখতে হবে তো কালারের কোড জিনিসটা কি আমরা যদি সেটা একটু দেখার যদি ট্রাই করি বা বোঝার যদি ট্রাই করি কালার মানে কালার কোড জিনিসটা আসলে কি জিনিস তাহলে আমরা দেখি যে এটার উপরে আচ্ছা এখান থেকে আমাদের না বুঝে আমরা একটু একটা কাজ করে ফেলি এই কালার কোড সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়ার জন্য আমরা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফটোশপটাকে একটু আমরা হচ্ছে ওপেন করে ফেলি তাহলে আমাদের একটু বুঝতে হবে এটা হচ্ছে জাস্ট বুঝার জন্য 
যে আপনার যে একেবারে ফটোশপ থাকতে হবে ফটোশপে গিয়ে এটা করতে হবে এরকম কোনো কথা না কথাটা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে বোঝার জন্য যে আসলে আমরা যেটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি কালার কোড এই জিনিসটা কি তো এটার নাম হচ্ছে আসলে মূলত বলা হচ্ছে হ্যাক্স কোড মানে হ্যাক্সা কোড বলে অনেকে হ্যাক্স কোড হবে জিনিসটা তার মানে হচ্ছে ছয়টা কোড মানে রোমান সংখ্যা হ্যাক্স মানে হচ্ছে সিক্স তো এটা হচ্ছে ছয়টা কোড ইউজ করতে হয় মানে প্রত্যেকটা কালারের জন্য কিন্তু ছয়টা করে কোড থাকে আমাদের ফটোশপটা ওপেন হইতে একটু সময় নিচ্ছে যাও নিতে থাকুক অসুবিধা নাই আমরা হচ্ছে একটু ওয়েট করি তো ওটা আসুক এরকম আমরা আরো যদি কিছু দেখতে চাই সেটা হচ্ছে সাপোজ আমরা যদি এখানে গুগলে যাই এবং আমরা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের নাম লিখে ফেলবো যেটার নাম হচ্ছে প্লাট ইউ আই কালার ডট কম তো আমাদের গুগলটাও ওপেন হয়ে যাক তো এটা হচ্ছে আমরা একটু ওয়েট করি আমাদের যেহেতু রেকর্ডিং সব একসাথে চলতেছে আমরা গুগলে গিয়েছে লিখব গুগল ডট কম ওকে আমা আমরা এখানে গুগল ডট কমে গুগলে চলে আসলাম এখানে এসে যদি আমরা লেখি যে ফ্ল্যাট ইউ আই কালার ডট কম जिस हेला फेला তো দেখেন আমাদের এদিকে এটা ওপেন হোক আমরা হচ্ছে এদিক থেকেও বুঝে চলে আসি জিনিসটা তো ফ্ল্যাট ইউ আই কালার ডট কমে আসার পরে আচ্ছা এই যে আমাদের ফটোশপ ওপেন হয়েছে তো থাকুক ওইটা আমরা পরে বুঝি আমরা আগে ফ্ল্যাট ইউ আই কালারটা বুঝি ফ্ল্যাট ইউ আই কালারে দেখেন এখানে অনেকগুলো কালার হচ্ছে আপনাকে দেওয়া হয়েছে সো আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন দেখবেন এটা ওপেন হয়েছে এখানে হিউজ পরিমাণ কালার আছে এই যে অনেক কালার এখন মনে করেন আপনাকে বলা হইলো যে ওয়েবসাইটে বা এই কালার এই কালার আর এই তিনটা কালার ইউজ করেন তো আপনি এখন এই কালার গুলো দিবেন কিভাবে আপনি তো এই কালারের নাম জানেন না এখানে যেরকম আমরা যেটা করছি এই যে নাম লিখে লিখে কালার দিছি তো আপনি তো কালারের নাম জানেন না তাহলে কালারটা দিবেন কিভাবে দেখেন এখানে বলতেছে হ্যাক্স হ্যাঁ এই যে হ্যাশ ডবল এ ওয়ান নাইন টু থ্রি এটা একটা ডেমো আচ্ছা হ্যাক্স মানে হচ্ছে যে আমি বললাম না হ্যাক্স মানে সিক্স এই যে দেখেন এখানে ছয়টা ডিজিট আছে এক দুটো চারটা ছয়টা আর হ্যাক্স কোডের আগে এটা যে একটা হ্যাক্স কোড এটা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে আগে হচ্ছে একটা হ্যাশ দিয়ে দিতে হবে কালার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হ্যাক্সা কোড ব্যবহার করলে আপনাকে আগে বাধ্যতামূলক একটা হ্যাশ দিতে হবে তো সাপোজ এখন মনে করেন আমরা এই কালারটা ইউজ করতে চাচ্ছি আমাদের হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে कटे दिए तो कंट्रोल बी दिए पेस्ट करी देखो एक कलर कोड चले आसने एक हेस आई कलर एखे देखी देखी से कलर सामने देखा देखा कंट्रोल दिए सेव दी और जो एबसाइट टाइम रिलोड दी देखो बैके कलर चले आसे ओके तो ये तो बुजल आपसे चाहिए सपोज हमारे लाल कलर का पसंद होके भलो जस्ट एखे एक कपि करी कंट्रोल पेस्ट कर दी देखें कलर चले सामने हेस आने रखबे हेस ना थे कलर क्या करबा तो रिलोड दी देखें फटोशपरग्राउंड कलर তো দেখেন এখানে হচ্ছে একটা বিশাল বড় কালার প্লেট আছে এই যে দেখেন কালার চেঞ্জ হয় তো আপনি দেখেন এই নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে হ্যাকজা কোড এখানে দেখেন ছয়টা কোড আছে এবং সামনে কিন্তু একটা হ্যাশ আছে তো আপনি যদি এখান থেকে কোনো কালার নিতে চান ধরেন আপনি এইভাবে করে কালার এই যে এই কালারটা নিবেন সো এটার মধ্যে যদি আপনি এভাবে ক্লিক করেন দেখেন এই যে ছয়টা কোড কিন্তু চলে আসছে এখন যদি আমরা এই ছয়টা কোডকে যদি এখান থেকে যদি কপি করে ফেলি এই যে কপি করলাম 
তো কপি করার পরে দেখেন যেটা হবে আমরা হচ্ছে চাচ্ছি এই কালারটা এখানে দিতে তো আমরা আমাদের আগের কালারটাকে হচ্ছে এখান থেকে জাস্ট ফালাই দিয়ে আমরা এই যে এটাকে হচ্ছে আমরা ডিলিট করে দিলাম ডিলিট হচ্ছে আচ্ছা এটা ডিস্টার্ব করতেছে বারবার ওকে আমরা একটু অন্য জায়গায় ক্লিক করে নিই আচ্ছা এই যে এবার ধরলাম এটা ডিলিট করে দিলাম এবার আমরা ফটোশপ থেকে যে কালারটা নিয়ে আসছি সেটা যদি পেস্ট করি আমরা দেখব আমাদের কালারটা আসছে ঠিক কিন্তু কালারটা কিন্তু পাবে না দেখেন আপনি যদি বুঝেন তাহলে বুঝেন দেখেন কালারটা কিন্তু পাচ্ছে না কারণ কি আমাদের এই যে আগে কিন্তু হ্যাশ দেওয়া নাই তো আমরা আগে একটা হ্যাশ দিয়ে দিব শিফট ধরে হ্যাশে চাপ দেন একটা হ্যাশ দিয়ে দেন এবার দেখেন আমাদের কালারটা কিন্তু চলে আসছে তো সব জায়গা থেকে যে কালার কপি করলে সামনে হ্যাশ আসবে এটা কিন্তু কোনো কথা না আপনাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে কালারের সামনে হ্যাশ আছে কি না এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সো এরকম দেখেন আমরা ফটোশপ থেকে যে কোনো কালার আনলে এটা সামনে কিন্তু হ্যাশ থাকে না বাই ডিফল্ট এটাকে আপনি হ্যাশ দিয়ে দিতে হবে সো এ হচ্ছে কালার আপনি দেখেন যেখানে নেন এই হ্যাকজা কোডটা চেঞ্জ হবে দেখেন এই যে সো দেখেন এতগুলা কালার এখানে প্রায় এক কোটি ছিচট্টি লক্ষ সামথিং কালার আছে এই সবগুলা মিলাই এবং এই লাইট থেকে একদম ডার্ক পর্যন্ত যেমন ধরেন এটা রেড কালারের লাইট হবে লাইটে যখন যাবে রেডটা তখন তার কালার হবে এরকম আর ডার্কটা হচ্ছে একদম এরকম তার মানে কালো থেকে সবসময় লালের দিকে যাচ্ছে আবার তার যদি এই যে হোয়াইটের দিকে যায় এটা এরকম এটা এরকম তো এই হচ্ছে কথাবার্তা আমাদেরকে আমরা এখন থেকে যেটা ইউজ করব আমরা এখন থেকে ওয়াদা করে ফেলতেছি যে আমরা আর কখনো যে এরকম কালারের নাম ধরে আর ইউজ করব না আমরা হচ্ছে এখন থেকে হ্যাকজা কোড ইউজ করব এই হ্যাকজা কোড দিয়ে আমাদের কাজ করে যাইতে হবে ঠিক আছে তো এটা তো আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাব কিছুদিন প্র্যাকটিস করলে তো ফ্ল্যাট ইউআই কালারটা দেখেন আপাতত আরেকটা জিনিস আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পিকজি নামে একটা সফটওয়্যার আছে যদিও ওটা আমি এখন দেখাবো না ওটা হচ্ছে পরে দেখাবো ওটা দিয়ে কালার কোড কপি করা যায় সো ওই জিনিসটা আমরা পরে দেখবো আপাতত আমরা এভাবে হচ্ছে চালাইনি আপাতত তো যা হোক এই ছিল আমাদের হ্যাকজা কোড নিয়ে কথাবার্তা তো এখন আসেন যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যখন যারা ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার থাকে ওদের হয়তো দেখা গেছে আপনি একটা কাজ করতেছেন ধরেন এখানেও কিছু কোড লিখলেন এখানেও কিছু কোড লিখলেন এখন আপনার কোডটা আসলে আলটিমেটলি যে কারণে লিখলেন ওটা আসলে কাজ করতেছেন এটা একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা হইতে পারে এটা আমার ক্ষেত্রে হয় আপনার ক্ষেত্রে হবে সবার ক্ষেত্রে হয় তো এখন এই প্রবলেমটা যখন আপনি কাউকে মুখে বলবেন এই জিনিসটা আসলে কেউ বুঝবে না যে আসলে কি হইতেছে না হইতেছে একজন প্রোগ্রামার আসলে তখন বুঝে যখন হচ্ছে আপনি তাকে কোডটা দেখাবেন যে ভাই আমার কোড গুলা দেখেন আমি তো আসলে এই রেজাল্টটা নিতে চাচ্ছি কিন্তু আমার এই রেজাল্টটা কেন আসতেছে না আমার কোড গুলা আপনি একটু দেখেন তো এই কোডটা দেখানোর জন্য আমরা কি করতে হয় আমাদেরকে কিন্তু একটা ছবি তুলে দিতে হয় এই কোডের যেটাকে আমরা মানে বলি হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষায় স্ক্রিন শট নিয়ে দিতে হয় তো স্ক্রিন শটটা অনেকভাবে নেওয়া যায় কিন্তু আমরা যারা প্রফেশনাল তারা একটু প্রফেশনাল ভাবে স্ক্রিন শট নিব তো এটার জন্য হচ্ছে আমরা একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলবো আমাদের কম্পিউটারে যেটার নাম হচ্ছে লাইট শট আমরা যদি গুগলে গিয়ে সার্চ করি যে লাইট শট এল আই জি এস টি লাইট শট নামে লাইট শট আচ্ছা আমরা যদি এখানে লেখি দেখব লাইট শট এই যে চলে আসছে আমরা এখানে ক্লিক করলে দেখবো এই যে লাইট শটটা এই যে এটা উইন্ডোজের জন্য আর আপনি যদি ম্যাক ইউজ করেন তাহলে এটা নেবেন তো এটা খুবই ছোট্ট একটা সফটওয়্যার জাস্ট ডাউনলোড দিবেন আর হচ্ছে এই যে দেখেন এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে ডাউনলোড হয়ে যাবে বেশি সময় নিবে না সিম্পল একটা সফটওয়্যার যে অলরেডি হয়ে গেছে তো ডাউনলোড হওয়ার পর আপনি হচ্ছে এটাকে এভাবে হচ্ছে ডাউনলোডে গেলেও পাবেন আপনার কম্পিউটার থেকে অথবা এখনও কমপ্লিট হয়নি একটু সময় নিচ্ছে আমরা একটু ওয়েট করি এটা ফাইনাল একটু ইয়ে নিচ্ছে এই যে এখন কিন্তু হয়ে গেছে সো এই সফটওয়্যারটাকে হচ্ছে জাস্ট আপনি হচ্ছে এখানে এনে দেন এনে রাখেন রেখে হচ্ছে আপনি হচ্ছে আপনার কম্পিউটার এটাকে ইনস্টল করেন তো দুনিয়ার যত সফটওয়্যার আছে ইনস্টল করার সিস্টেম খুবই মানে সোজা ডবল ক্লিক করবেন নেক্সট 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 দিয়ে ফিনিশ করে দিবেন দেখবেন যে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে তো আমরা এটা অলরেডি আমার কম্পিউটার ইনস্টল আছে তারপর আমি একটু দেখাই যে এটা কিভাবে ইনস্টল করবেন খুবই ইজি একটা সফটওয়্যার জাস্ট লাইট শট এটার নাম হচ্ছে এটা ফ্রি দেখেন রান আসছে আপনি হচ্ছে এখানে দেন দেখবেন যে নেক্সট আসবে তো আপনার হচ্ছে একটু ওয়েট করতে হবে এই যে ইয়েস আসলো ইয়েস দেন সমস্যা নাই এই ওকে দেন ওকে দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে আই অ্যাকসেপ্ট দ্য অ্যাক্রিমেন্ট এখানে ক্লিক করে নেক্সটে ক্লিক করেন এইটা অলরেডি আমি দিয়ে দিলাম এই যে আমার অলরেডি আছে অথবা অটোমেটিক্যালি আগেরটা ক্লোজ হয়ে পরেরটা হবে আপনার এত কিছু আসবে না আপনার যদি নেক্সট
সাপোজ আপনি যদি আমি আমার কিবোর্ডে প্রিন্ট স্ক্রিনে ক্লিক করতেছি দেখেন এই যে এরকম হয়ে গেছে আগে ছিল হচ্ছে এরকম যখন আমি স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছি এই জায়গাটা তখন আমি প্রিন্ট স্ক্রিন এখন যদি প্রিন্ট স্ক্রিন কিটা না চিনেন আপনার কিবোর্ডে তাহলে আমি একটু দেখাই দিই সবাই হয়তো নাও চিনতে পারে অনেকে আসলে হয়তো পরিচিত না সো সবার জন্য যেটা কিবোর্ড আমরা কিবোর্ডে গিয়ে কোন কিটা চাপ দিতে হবে অন্য কোন কিছু আমাদের চাপ দেওয়ার দরকার নেই আমরা হচ্ছে জাস্ট ওই কিতে চাপ দিব যখন স্ক্রিনশট নিতে যাব তখন হচ্ছে আমরা জাস্ট ওখানে চাপ দিব আমরা এটা একটু ভিউ ইমেজ করে বড় করে দেখা ট্রাই করি যে প্রিন্ট এই যে দেখেন এই যে এখানে লেখা এই যে এই আইকনটা আপনি দেখবেন ব্যাক স্পেসের ল্যাপটপ হইলে উপর দিয়ে পাবেন এখান দিয়ে দেখবেন লেখা থাকবে প্রিন্ট কিছু করার দরকার নাই জাস্ট ওই কির মধ্যে একটা চাপ দিবেন দেখবেন যে এটা এরকম হয়ে গেছে আপনার মাউস এখন যতটুকু আপনি স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছেন এই ততটুকু আপনি জাস্ট এভাবে মাউস দিয়ে ট্রান দিয়ে একটা সিলেক্ট করে দেন যে এতটুকু আমি স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছি সিলেক্ট করে দিলেন ভালো কথা আপনি চাইলে এখান থেকে স্পেসিফিক প্রবলেম দেখাইও দিতে পারেন সাপোজ এই যে মার্কটা নিয়ে বলে দিতে পারেন যে ভাই এই যে এটা কাজ করে না এভাবে দেখা দিতে পারেন ঠিক আছে বা আপনি এখান থেকে হচ্ছে মার্ক করে দিতে পারেন যে দেখেন এই যে কোডটা কাজ করে না এটা হচ্ছে পরের ব্যাপার আপনার এখন কাজ হচ্ছে জাস্ট স্ক্রিনশট নামা সো আপনি এই যে স্ক্রিনশটটা নিলেন এখন এটাকে সেভ করতে হবে না স্ক্রিনশটটা না হলে তো আপনি আরেকজনকে দেখাতে পারবেন না তো সেভ করার জন্য হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে এই যে লেখাই আছে সেভ এখানে একটা ক্লিক করেন করার পরে আপনার কম্পিউটারে আপনি কোথায় সেভ করতে চান এই ডেস্কটপে হ্যাঁ ডেস্কটপে সেভ করতে চাই একটা নামও আপনি দিতে পারেন চাইলে এখানে একটা যে কোনো কিছু নাম দিয়ে দিতে পারেন একটা আমি আমার নাম দিলাম তো এরপরে দেখেন এখানে আপনি কি পিএনজি হিসাবে দিবেন না জেপিজি হিসাবে দিবেন তো অলওয়েজ জেপিজিটা সিলেক্ট করে দিবেন দিয়ে সেভ দেন দেখেন এটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে এবং দেখেন আপনার কম্পিউটারে কিন্তু এই যে দেখেন এই যে এই নামে একটা স্ক্রিনশট কিন্তু চলে আসছে এবং এটা একটা ইমেজের মতো চলে আসছে তো এইভাবে হচ্ছে আপনার আপনার সিএসএস বা যেখান যেখানে দাঁত দরকার সিএসএস এস দরকার হলে সিএসএস এস টি এম এল দরকার হলে এস টি এম এল বা এস টি এম এল সিএসএস দোনোটা যদি দেখাতে চান এভাবে আপনি প্রিন্ট স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে আপনি হচ্ছে আরেকজনের সাথে শেয়ার করে আপনার কোডটা দেখাতে পারেন তো এ হচ্ছে আমাদের মেইন কথাবার্তা আমরা স্ক্রিনশট নেওয়া শিখলাম আমরা ফোল্ডার অর্গানাইজেশন করা শিখলাম আমরা হ্যাকজা কোড শিখলাম আমরা অনেক কিছু শিখে গেলাম আজকে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এক্সপার্ট লেভেলে গেলে কাজে লাগবে ওকে এবার আসেন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে তো আমরা লেখা আনতে পারি ইমেজ আনতে পারি আমরা অনেক কিছুই এখন পারি কিন্তু কম পারি না কিন্তু হ্যাঁ তো যা হোক এখন এই জিনিসগুলোকে অর্গানাইজ করে রাখা মানে সাজাই নেওয়াটাই হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন করা আসলে তা আমার এই কঠিন কোনো কিছু না আপনি যদি সলিড ওয়েতে শেখেন তাহলে ভালোভাবে শিখতে পারবেন এটা হচ্ছে মেন কথা তো আমরা এখন ভিডিও বা অডিও আমাদের ওয়েবসাইটে তো আনার সময় চলে আসছে আমাদের ওয়েবসাইটে একটা ভিডিও তো থাকতে পারে ঠিক না তো এখন এই ভিডিওটা আনার জন্য আমরা কি করব সিম্পলি আমরা কিছুই করব না আমরা হচ্ছে ভিডিও নামে একটা ট্যাগ আছে ওইটা একটা শুরু আছে শেষ আছে আমরা একটা কাজ করি ম্যানুয়াল ভাবে নিয়ে আসি আগে আমরা বোঝার জন্য আমরা লিখব হচ্ছে ভিডিও শুরু করব ভিডিও শুরু করলাম শেষ করলাম এই যে দেখেন ভিডিও ট্যাগটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসছে অনেকটা ইমেজ ট্যাগ এর মতো বাট ইমেজ ট্যাগটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ ভিডিও ট্যাগটা হচ্ছে ডবল ট্যাগ এ পার্থক্য হচ্ছে এতটুকু তো আমরা যেটা করব দেখেন এই ভিডিও ট্যাগ এর ভিতরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ভিডিও ট্যাগটাকে জাস্ট আমরা এখান থেকে হচ্ছে নিচে এন্টার দিয়ে নামাই দিয়ে আমাদেরকে এখানে সোর্স নামে একটা সিঙ্গেল ট্যাগ নিতে হবে ঠিক আছে মনে রাখবেন কিন্তু ভিডিও ট্যাগ এর ভিতরে একটু ইউজ করাটা হচ্ছে একটু আলাদা ডিফারেন্স মানে ভিডিও ট্যাগ এর ভিতরে হচ্ছে আমরা সোর্স নামে একটা ট্যাগ নিয়ে নেব তো আমরা এটা একটা সিঙ্গেল ট্যাগ আমরা যদি এটাকে ডিফাইন করি এস ইউ সোর্স নামে এই যে দেখেন একটা সিঙ্গেল ট্যাগ চলে আসছে এই সোর্স এর ভিতরে আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট দিব যেটার নাম হচ্ছে এস আর সি ওই যে আমরা ইমেজ আনার জন্য কি করতাম এস আর সি দিতাম না এস আর সি হচ্ছে সোর্স তো এখন আমাদের বলে দিতে হবে যে আমাদের ভিডিওটা কোথায় আছে একদম হুবহু ইমেজের মতো এই যে দেখেন আমাদের ভিডিওটা আছে মিডিয়া ফোল্ডারের ভিতরে তো আমরা তাহলে আগে লিখে ফেলবো মিডিয়া মিডিয়া ফোল্ডার এরপর আমাদেরকে একটা ব্যাক স্লাশ দিতে হবে 
দেখেন ব্যাকসলার দেওয়ার পরে কিন্তু এই এই ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আপনাকে কিন্তু সাজেস্ট করতেছে যে তোমার এই মিডিয়া ফোল্ডারের মধ্যে অলরেডি কিন্তু এই চাম্মা চাম্মা যা হোক একটা হইলে হইছে এরকম এই নামে ডট এম কিবি এটা হচ্ছে এক্সটেনশন আমরা যদি দেখি যে আমাদের এখানে একটা ভিডিও আছে এবং এটার এক্সটেনশনটা হচ্ছে ডট এম কেবি এটা এম পি ফোর হইতে পারে যাও খুশি তা হইতে পারে সেটা কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে এই এই নামে এবং এই এক্সটেনশনে একটা ভিডিও আছে যেটা আমাদের দরকার তো আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে আসতে পারি এখান থেকে নামটা এই এক্সটেনশন সহ এ কপি করে নিয়ে এসে আমরা হচ্ছে এখানে বসাই দিতে পারি কোনো ব্যাপার না আমরা এভাবে বসাইও দিতে পারি অথবা চাইলে আমরা এভাবে না দিয়ে আমরা মিডিয়ার পরে যখন এভাবে স্লাস দিতেছি তখন তো চলে আসছে জাস্ট আমরা এন্টার দিয়ে দিলে দেখবো এটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে এবার যদি আমরা কন্ট্রোল এস দি কন্ট্রোল এস দেওয়ার পরে যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যাই সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা দেখব আমাদের একটা ভিডিও এখানে চলে আসার কথা কিন্তু আমাদের ভিডিও কিন্তু আসে নেই এটার কারণ হচ্ছে আসলে ভিডিও কিন্তু এভাবে আসবে না আপনি এভাবে ভিডিও একটা দিয়ে দিলে আপনার ওয়েবসাইটে ভিডিও চলে আসবে না আরো কিছু কাজ কারবার করে নিতে হবে তো সেটা হচ্ছে এই ভিডিও ট্যাগের ভিতরে আমাদেরকে একটা সিঙ্গেল অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে যেটার কোনো আসলে ভ্যালু নাই হ্যাঁ মানে ভ্যালু ছাড়া একটা অ্যাট্রিবিউট সেটা নাম হচ্ছে কন্ট্রোলস তো আমরা যদি লেখি যে আমাদের এখানে আমরা একটা হচ্ছে ইয়ে করতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে কন্ট্রোলস নামে সিও এন এই যে দেখেন চলে আসছে কন্ট্রোলস নামে একটা সিঙ্গেল অ্যাক্টিভিউট তো এটা আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিয়ে দিই তো এবার যদি আমরা এটাকে যদি রিলোড দিই একটু ওয়েট করি দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু একটা ভিডিও চলে আসছে তো ভিডিও উইথ এটা হচ্ছে ফরমেট অ্যান্ড এম এম আই টাইপ নট ফাউন্ড কি জানি হাবি দিছে হাবি জাবি একটা কিছু দিয়ে দিছে আমাদেরকে এ হচ্ছে ভিডিও কিন্তু আসছে বাট ভিডিওর ফরমেটটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এখন সাপোর্ট করতেছে না এটা হচ্ছে মেন কথা মানে আমাদের ভিডিও আসছে কিন্তু ভিডিওর ফরমেট সে সাপোর্ট করতেছে না ফরমেট সাপোর্ট করতেছে না মানে হচ্ছে সে হচ্ছে গিয়ে আপনার যেটা করতেছে আমাদের সাথে দুষ্টামি সেটা হচ্ছে এই আমরা যদি এখানে আসি সে দেখবো যে যে এম কেবি ফাইলটাকে সে সাপোর্ট করতেছে না ওয়েবে তো এখন তুমি যদি সাপোর্ট না করে তাহলে আমাদের কাছে একটু অন্য কাহিনী করতে হবে আমাদেরকে এম পি ফোর ভিডিও নিয়ে আসতে হবে তার মানে আমরা এই এম কেবি ফাইলটা এখন আর লেটেস্টে সাপোর্ট করে না এটা অনেক সময় প্রবলেম করে তো এটা সাপোর্ট করতেছে না বাট এই যে দেখেন ভিডিও কিন্তু চলে আসছে আমরা এই ভিডিওটা কিন্তু চলবে না আমাদের এখানে তো আমরা এম পি ফোর একটা ভিডিও নিয়ে আসি তো এটার জন্য হচ্ছে আমরা এই গুগলে চলে যাই আমরা গিয়ে ডব্লিউ থ্রি স্কুল একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে তোমার হয়তো দরকার হইতে পারে তো এখানে গিয়ে যদি তুমি এখানে যদি একটা ভিডিও আছে তুমি এটা ডাউনলোড করে নিয়ে আসো সাপোজ তুমি যদি এখান থেকে হচ্ছে এস টি এম এল কোথায় গেলো যে এস টি এম এল আমরা যদি এখান থেকে দেখি যে ভিডিওটা কোথায় এখানে দেখবো যে ভিডিও আছে সো ওই ভিডিওটা আমরা ডাউনলোড করে ফেলবো তো এই ভিডিও তুমি কোথায় গেলা এখানে হচ্ছে যে এই যে ভিডিও সো এখানে গেলে আমরা দেখবো একটা ভিডিও আছে এই যে এখানে একটা খুব সুন্দর ভিডিও আছে এবং এটার ফরমেটটা সম্ভবত অন্য হবে তো এটা আমাদের কাজ হচ্ছে এটা ডাউনলোড করা এখানে ক্লিক করে এ ডাউনলোডে ক্লিক করি আমরা তাহলে দেখব এই যে এটা ডট এম পি ফোর এক্সটেনশন তো মনে রাখতে হবে অন্য কোনো ফাইলের ভিডিও হইলে কিন্তু সহজে ওয়েবসাইট সাপোর্ট করে না করে সেটার জন্য আলাদা সার্ভার লাগে তো এটাই দেখানোটা হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য যে তুমি অন্য ফাইল না এনে এম পি ফোর ফাইল আনবা এটা হচ্ছে মেন কথা তো তোমার এখন যেটা করতে হবে তোমার এই ভিডিওর মধ্যে এই ভিডিওটাকে ঢুকাই দাও এখানে দিয়ে দাও দিয়ে এটার নাম আর এক্সটেনশনটা তুমি জাস্ট কপি করে ফেলো এখান থেকে সুন্দর মতো কপি করে ফেললা তো এবার তুমি একটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি এখানে এসে কন্ট্রোলসটা একটু উঠাই দাও কন্ট্রোলসের কাজটা কি সেটা আর একটু ভালো করে বোঝার জন্য তুমি হচ্ছে জাস্ট এই মিডিয়া ফোল্ডারের ভিতরে যেটাকে কপি করে নিয়ে আসলা ভিডিওটার নাম দিয়ে দিলা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিলা এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখো এই তোমার এই ভিডিওটা কিন্তু আসছে কিন্তু কিন্তু তুমি চালাইতে পারতেস না এবার এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম এই চালানোর জন্য যেটা করতে হবে তোমাকে হচ্ছে কন্ট্রোলসটা দিয়ে দিতে হবে যেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল অ্যাট্রিবিউট এটা মনে রাখবা এই সিঙ্গেল অ্যাট্রিবিউটটা যদি দিয়ে দাও দেখবা যে এটা কন্ট্রোল করার অপশন চলে আসবে এই যে কন্ট্রোল করার অপশন আসছে তো এটা তুমি যদি এবার যদি এখানে যদি প্লে বাটনে ক্লিক করো দেখবা যে এটা চলতেছে এই যে একটা প্রজাপতি সে হচ্ছে হাতের সাথে খেলা করতেছে এই যে একটা আপেল আসি প্রজাপতিটার উপরে পড়ছে প্রজাপতিটা মরে গেছে তাই হাতিটা অবাক হয়ে গেল এটা হচ্ছে এই বিষয়টা হচ্ছে এটা এটা খুব সুন্দর একটা ভিডিও তুমি
সোজা কথা তুমি ডেভেলপার তোমার ইচ্ছা তো তুমি একটা কাজ করতে পারো এখানে একটা ডিপ নিয়ে নাও এই ভিডিওর মধ্যে একটা ক্লাস নিয়ে নাও সরি একটা ক্লাস নিতে পারো যেটার নাম দিতে পারো মাই ভিডিও বি আই ডি ই ও ভিডিও নামে একটা ক্লাস নিলা তো তুমি জানো ক্লাসের কাজ কি না জানলে ব্যাকে গিয়ে দেখে আসো তো তুমি এখানে এটা উঠাই দিয়ে এই ক্লাসটাকে ধরো এবার ডট দিয়ে ক্লাস ধরলা ধরে এটার একটা উইথ হাইট দিয়ে দাও তো ভিডিওর ক্ষেত্রে সবসময় চিন্তা করবা হাইট আসলে দেওয়ার দরকার নাই কারণ এটা হাইট অটোমেটিক নিয়ে নে जोर हाइट दी चाओ तुम जो बोलो भाई तुम हाइट कैन दीबे ना देखा जाएल दिए दिल्ली भिडियो कैम जान তো এই জন্য হাইট দেওয়ার দরকার না তুমি উইট ইচ্ছা মতো দাও কোনো সমস্যা নেই তুমি দিতে পারো পাঁচশো পিকজেলও দিতে পারো চাইলে তো পাঁচশো পিকজেল দিলে দেখবা যে তোমার এটা আলটিমেটলি এই হচ্ছে দেখো এই পাঁচশো পিকজেল আমরা মনে অনেক বেশি দিয়ে ফেলছি চার হাজার পাঁচশো দিয়ে ফেলছি আমরা এটা হচ্ছে বলে দিয়ে ফেলছি তো আমি যে বুলটা করছি তুমি এটা কারো বলিও না আমরা কমাই দিলাম এই যে দেখো এটা কিন্তু চলে আসছে এবং তুমি এখানে প্লে করলে এটা চলবে আবার যদি এখানে ইয়ে করো এটা কিন্তু থাকবে না এটা চলে যাবে তা আরেকটু অ্যাডভান্স জিনিস তুমি শিখতে পারো দেখো আমাদের ভিডিওটা এই যে শেষে এনে যদি আমরা ছেড়ে দিই তা আমরা দেখি যে শেষ হওয়ার পরে কি হয় এই যে আটকায় গেছে তো তুমি চাইতেছো না শেষ হওয়ার পরে এটা অটোমেটিক আবার চলবে তো এটার জন্য তুমি এখানে আর একটা সিঙ্গেল অ্যাক্টিভিটি ইউজ করতে পারো যেটার নাম হচ্ছে লুপ टोमेटिक चालू है कि ना देखो शेष हुए कटोमेटिक चालू होते देखो ख्याल करो शेष हो शेष होटोमेटिक आजे निजे चालू हो जाए देखो देखो हो गए তো এই জিনিসটা তুমি দিয়ে দিতে পারো লুপের ভিতরে এটা একটা সিঙ্গেল অ্যাট্রিবিউট তো তুমি কিন্তু একটা জিনিস শিখলা যে অ্যাট্রিবিউট মানে যে ভ্যালু হবে এরকম কোনো কথা না যেমন এই যে ক্লাসটা একটা অ্যাট্রিবিউট বাট এটার মধ্যে তুমি কিন্তু একটা ভ্যালু ধরতে পারছো বাট কন্ট্রোলসের কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই এই লুপেরও কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই তো তুমি যেটা বুঝতে যে ট্যাগ যেরকম সিঙ্গেল ট্যাগ হয় যেমন এই যে সিঙ্গেল ট্যাগ আবার ডবল ট্যাগ সো অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রেও সেই সিঙ্গেল আছে মানে ভ্যালু আছে ভ্যালু ছাড়াও আছে তো এটা হচ্ছে মেন কথাবার্তা তুমি চাইলে এখানে ওই যে ইউটিউবের অনেক ভিডিওতে দেখবা উপরে একটা থামনাইল থাকে বা একটা যেটাকে বলা হচ্ছে একটা পোস্টার থাকে তুমি চাইলে এরকম একটা পোস্টারও কিন্তু এই ভিডিওর উপরে কিন্তু ইচ্ছা করলে দিয়ে দিতে পারো যে আগে ওইটা দেখা যাবে এরপরে যখন ক্লিক করবে তখন ভিডিওটা চলবে তো যদি এটা একটা অ্যাডভান্স লেভেল তারপরও তোমাকে দেখাই দিই কারণ তুমি হচ্ছে এগুলো ইগনোর করে গেলে তো তুমি আর ডেভেলপার হইলে না তো এ আর এগুলো সবাই দেখায় না তা আমরা এত পোস্টার এখন আপাতত আমাদের বানানোর সময় নেই আমরা জাস্ট হচ্ছে গুগল থেকে একটা ইমেজ নিয়ে এসে তোমাকে কনসেপ্টটা জাস্ট দেখাই দিই তুমি যদি সেটা দেখতে চাও সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা ইমেজ নিয়ে আসি ইমেজ যে কোনো একটা ইমেজ নিয়ে আসি আমরা সাপোজ এই যে একটা ইমেজ তো আমরা এই যে এই ইমেজটা নিয়ে আসি জাস্ট কনসেপ্ট তেমন কঠিন কোনো কিছু না আমরা হচ্ছে এটাকে একটু বিউ ইমেজ করি এটা দেখি এটা ইমেজটা কত বড় गुगुल আমার ভাষাটা কেন চেঞ্জ হয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাকে একটু বের করে নিতে হবে এখান থেকে আচ্ছা যা হোক এটা বের করে এখন আমি সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না তো সাপোজ তুমি একটা ইমেজ নিবা সাপোজ ন্যাচারাল একটা ইমেজ নিবা এখন তুমি এখানে সার্চ দিলে কিন্তু দেখবা অনেক বড় ছোট ইমেজ একসাথে চলে আসবে কিন্তু তোমার দরকার অনেক বড় ইমেজ তো সেটার জন্য তুমি যেটা করবো সেটিংসে যাবা সেটিংসে যাবা সেটিংসে যাবা আচ্ছা ভাষাটা আগে সেট করে নি আমি ভাষা ছাড়া বুঝতেছি না কিছু আমাদের ভাষা কেন এরকম হয়ে গেল আচ্ছা এই যে এখান থেকে ইংরেজি করে সেভ করে ফেলি তাহলে ওরা হচ্ছে আমাদেরকে এই ভাষাটা দেখাবে না আচ্ছা এবার হচ্ছে আমি একটু ভালো করে বুঝবো তো আমরা হচ্ছে যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে টুলসে যাবো সরি আমরা হচ্ছে সেটিংসে যাবো 
সেটিংসে আমরা হচ্ছে যেটা করব প্রথম হচ্ছে এই ইমেজের মধ্যে ঢুকে যাব জাস্ট এই ইমেজে ক্লিক করে ঢুকে যাব তারপর এটা কাজ করবে এরপর আমরা হচ্ছে টুলসে যাব যাওয়ার পরে দেখো এখানে লেখা সাইজ সাইজ থেকে হচ্ছে লার্জ এ ক্লিক করলে কিন্তু ওই ছোট ছোট ইমেজগুলো কিন্তু আমাদেরকে আর দেখাবে না ওটা আমাদেরকে বড় বড় ইমেজগুলো দেখাইবে তো বিষয়টা তুমি আবার আরেকবার বুঝাই দিই তোমাকে যেটা হচ্ছে যদি তুমি একটা ইমেজ আনার জন্য সার্চ দিলা তো এখানে তো আর ইমেজ আসবে না এখানে ওয়েবসাইট আসবে তো ইমেজের জন্য স্পেসিফিক ভাবে তুমি হচ্ছে ইমেজে চলে যাবা ইমেজ ফাংশনে যাওয়ার পরে তুমি হচ্ছে টুলসে যাবা ওখান থেকে হচ্ছে তুমি সাইজে যাবা এখান থেকে লার্জ সাইজ দিয়ে দিবা বড়গুলা দেখাবে তুমি চাইলে কালারও চুজ করে দিতে পারো যে কোন কালারের ইমেজগুলা তুমি দেখতে পারতে চাইতেছো বেশি সেটা তোমার ইচ্ছা তা আমরা আপাতত ওইটা চাচ্ছি না কেউ কোনো কিছু এনি কালার আসুক আমরা হচ্ছে জাস্ট এই ইমেজটা নিচ্ছি তো এখন দেখো তোমাকে কিন্তু বড় বড় ইমেজ দেখাবে তো আমরা যদি এটাকে সেভ করে ফেলি সেভ ইমেজ অ্যাস আমরা কোথায় সেভ করব আমাদের এই ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে একটা নাম দিয়ে দিব সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের পোস্টার থাকবে বা থামনাইল যেটাকে বলে থামনাইল অথবা পোস্টার নামে হচ্ছে আমরা এটাকে সেভ করে ফেললাম তো এখন আমরা এটাকে কাজ হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওটা ক্লিক করার আগে যে আমাদের একটা ভিডিও আছে এটার আগে ওই পোস্টারটা এসে থাকবে কেউ ক্লিক করলে ভিডিওটা চলবে বিষয়টা তুমি বুঝছো কিনা আমি জানি না না বুঝতে তুমি হচ্ছে জাস্ট করে ফেলো নিজে নিজে তখন এমনিই বুঝে যাবা তো এটার জন্য তুমি যেটা করতে হবে তোমাকে হচ্ছে এখানে এই পোস্টার নামে একটা ট্রিবিউট নিতে হবে ভিডিও ট্যাগের ভিতরে তো এটা কিন্তু আবার সিঙ্গেল না দেখো এটা কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু ভ্যালু দিতে হবে তো তুমি লিখে দাও যে আই এম এ যে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে স্ল্যাশ দেখো এই যে পোস্টার ডট জে পিজি নামে কিন্তু একটা পোস্টার কিন্তু চলে আসছে এটা দিয়ে দিলা কন্ট্রোল এস দিয়ে যদি তুমি সেভ দাও এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখো এই যে আগে তোমার কিন্তু পোস্টার আসছে দেখো অনেক সুন্দর কিন্তু জিনিসটা না পোস্টার আসছে এবার যদি তুমি ক্লিক করো দেখো তোমার ভিডিওটা চলতেছে তো যেটা ইউটিউবের ক্ষেত্রে হচ্ছে বেশি দেখা যায় এই জিনিসটা তো এটা যদি তুমি করে ফেলো তাহলে তো তুমি পারলা তো এটা করলে হচ্ছে তুমি হচ্ছে এটা পারো এখন আর কোনো প্রবলেম হবে না তুমি ভিডিওকে বড় ছোট করতে পারো এটাও কোনো ব্যাপার না এটা তুমি পারো তো সব কিছুই তো পারতেছ তো যা হোক আমরা ভিডিওর বিষয়টা দেখে ফেললাম সেম অডিওর বিষয়টাও যদি তুমি দেখতে চাও তাহলে এটা সেম একই জিনিস জাস্ট তুমি যে এখান থেকে হচ্ছে একটা অডিও নিয়ে আসো যেটা হচ্ছে তোমার এই হচ্ছে এখানে দেখো একটা অডিও থাকবে আমরা যদি একটু দেখি যে এখানে এই এখানে যাই যে ডব্লিউ থ্রি স্কুলের একটা অডিও নিয়ে আসি এই যে অডিও এটা একটা অডিও এটার মধ্যে যদি তুমি এখানে ক্লিক করে এটাকে ডাউনলোডে ক্লিক করো দেখবে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তো তুমি চাচ্ছ তোমার ওয়েবসাইটে কিছু অডিও থাকতে পারে ঠিক না অডিওটা থাকবে না যেমন কোনো কথা না হইতে পারে তুমি যে ক্লায়েন্টে কাজ করতেছো বললো তোমাকে এখানে আমার অডিও দিতে হবে তো অনেকে আছে পডকাস্ট করে অডিওর জন্য তো এই অডিওটা তুমি নিয়ে আসলা ভালো কথা এখন তুমি এটাকে ইউজ করবা কিভাবে সেটা হচ্ছে মেন কথা তো অডিও ভিডিও ইউজ করা আলটিমেটলি সেম একই জিনিস জাস্ট তুমি হচ্ছে এটাকে আগে হচ্ছে তোমার এই মিডিয়া ফোল্ডারের ভিতরে হচ্ছে ঢুকাই নাও এই হটস ডট ও জিবি ফরম্যাটের অডিও এটা ও জিবি ও জিবি মানে কি আমি জানি না একটা কিছু হবে তো এর হচ্ছে মেন কথা তো এই আমরা চাচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইটে ভিডিওর পাশাপাশি একটা অডিও আসবে তো একই জিনিস জাস্ট তোমাকে ট্যাগে ভিডিও ট্যাগের জায়গায় লিখতে হবে অডিও ট্যাগ তো তুমি লিখে ফেলো সুন্দর করে অডিও এইও ডিআইও অডিও শুরু করলা শেষ করলা তো এখানেও তোমাকে ওই সোর্সে ইউজ করতে হবে এসও ইউ আর সি সোর্স সোর্সের মধ্যে তুমি দিয়ে দিলা হচ্ছে একটা এসআরসি দিয়ে দিলা এসআরসির মধ্যে তুমি লিখলা আমার মিডিয়া নামক মিডিয়া নামক ফাইলের ভিতরে আমার এই হটস ডট ও জিবি নামে একটা কি আছে আমার হচ্ছে একটা অডিও আছে তো তুমি এ হচ্ছে তোমার কথাবার্তা এখন যদি তুমি যদি ক্লিক করো দেখবা যে তোমার অডিওটা কিন্তু আলটিমেটলি আসবে বাট এটা কিন্তু আসতেছে না আচ্ছা একটু ওয়েট করো দেখো এটা আসছে কি না তো তুমি কিন্তু খুঁজেই পাইতেছো না এটা কই আছে না আছে তো তুমি একটা কাজ করো এখানে কন্ট্রোলসটা একটু দিয়ে দাও তাহলে এটা বের হয়ে আসবে সো কন্ট্রোলস যখন তুমি এটা দিয়ে দিবা তখন দেখবা যে এটা এখানে আলটিমেটলি এই যে চলে আসছে এবার তুমি এটা ক্লিক করলে দেখবে এটা ঘোরার আওয়াজের মতো চলতেছে তুমি হচ্ছে সাউন্ডে শুনবা তো এ হচ্ছে আমাদের অডিও আনা তো এটাকে তুমি তো আর এই ক্লাস ধরে বড় ছোট করতে পারবা লুপ দিয়ে দিতে পারবা পোস্টার তো আর দেওয়া যাবে না এটা তো তুমি বুঝতেছ যেহেতু এটা একটা অডিও তো তুমি অডিও আনাও শিখে গেলা ভিডিও আনাও শিখে গেলা তুমি কিন্তু ওয়েবসাইটে ইমেজ আনাও শিখলা তুমি ওয়েবসাইটে লেখা আনাও শিখলা এই চারটা জিনিস যদি তুমি শিখে ফেলতে পারো তোমাকে মনে করতে হবে যে তুমি আসলে ওয়েব ডিজাইনার হইতে পারবা ডেভেলপ
কন্ট্রোল এস দিয়ে আমরা সেভ করে দিই তো আমাদের আজকে হচ্ছে ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে যাইতেছে তো এই জন্য হচ্ছে আমরা আজকে এখানে শেষ করে দিই এ নেক্সটে হচ্ছে আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে ইউএলএলআই দেখব যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক মানে ইউএলএলআই এর কাজটা আমরা দেখব সেটা নেক্সটের পর্বে তো ওকে টেক কেয়ার